اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ان شاء اللہ رتبہ تعالیٰ کرم سے ہم سورہ کاف کا تیسرا رکو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کبر بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پردگار اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر میں بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نمتا ہے یہاں پہ قرآن نصف ہو گیا جی دونوں لحاظ سے الفاظ کے لحاظ سے اگر وہ تم پر دست دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس پر کوئی شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمادت نہ دو ان کا پردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہہ دو کہ میرا پردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سر سی سی گفتگو اور نہ ان کے بارے میں ان سے کی سے کچھ دریافتی کرنا وہ آخر دوانا الحمد رب العالمی